Hallo und willkommen zum heutigen Video. Heute koche ich einen Pangasius in Kokosmilchsoße und dazu mache ich einen Kurkuma Basmati Reis. Pangasius habe ich in grobe Würfel geschnitten. Der wird jetzt mariniert. Da mache ich ein bisschen Sojasauce rein. Etwas Sesamöl. Da habe ich dunklen Sesamöl genommen. Etwas von der Fischsoße. Ganz wenig Pfeffer. Salz brauche ich ja keins rein zu machen, weil die Sojasauce schon salzig genug ist. Dann vermenge ich das. Und lasse ein paar Minuten ziehen. Hier habe ich schon mal eine Pfanne vorgeheizt. Gebe ein bisschen Öl rein. Erhitze das Öl etwas. Und gebe dann hierzu die Zwiebel und Streifen für Schnitt dazu. Und die brate ich jetzt goldgelb an. Die Zwiebel haben eine Farbe bekommen. Da gebe ich jetzt meine Karottenstifte hinzu und schränke die auch mit an. Für den Kurkuma Basmati Reis habe ich schon Wasser aufgesetzt, mache da etwas Salz rein. Dann zwei Kaffeelöffel Kurkuma und gebe dann Reis hinzu. Und das lasse ich langsam vor sich hin köcheln, bis er weich ist. Zu den Zwiebeln mit Karotten gebe ich die Zucchini hinzu. Und schränke die auch kurz mit an. Die Zucchini nicht zu lange anschränken und werden sie matschen. Das heißt nur ganz, ganz kurz. Dann kommen wir rote Chili in Scheiben geschnitten dazu. Und Keimlinge von Mongolen. Das Platte kann man ausschalten. Dann nutzt man die restliche Wärme aus. Und das wird sich mit ganz wenig Salz. Etwas besser. Und jetzt fange ich an mit der Kokossoße. Für die Kokossoße lasse ich zuerst Zucker karamellisieren und gebe da so viel Zucker rein, bis der Boden bedeckt ist. Hier muss man aufpassen, sobald Zucker anfängt zu karamellisieren, geht es sehr, sehr schnell. Darf bräunlich werden, aber nicht zu dunkel, sonst schmeckt es bitter. Und hier vorsichtig an die Kokosmilch reinschütten, da es spitzen kann. Sobald die Kokosmilch drin ist, kann man so lange kochen, bis der ganze Zucker aufgelöst hat. So, der karamellisierte Zucker hat sich komplett aufgelöst. Wird jetzt mit ganz leicht Salz ab. Etwas weißen Pfeffer. Gebt dann mein Gemüse hinzu. marinierten Pangasius Filet. Einmal kurz verrühren. 
ganz wenig Sahne. Ich mache jetzt einen Deckel drauf. Schaut die Herdplatte aus und lasse es für 10 Minuten ziehen. So, die 10 Minuten sind jetzt rum. Nochmal kurz umrühren. Probieren. Ist sehr lecker. Und tun wir es mal an Tisch. Und so sieht es dann aus. Das Mati Reis hat eine schöne gelbe Farbe bekommen durch den Kurkuma. Pangasius ist schön zart und saftig. Schmeckt leicht würzig bekannt. Wenn euch das Rezept gefallen hat, dann würde ich mich mal einen Daumen nach oben freuen. Bis zum nächsten Mal.